ആലോചനയിലുണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നും തീരുമാനങ്ങളായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഐ സീ ദോളി ആസ് എ ബിഗിനിങ് ബിക്കോസ് ഇനി എനിക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് അത്തരം വലിയ സിനിമകൾ എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ജയ് മഹേന്ദ്രനും കേരള ക്രൈം ഫയൽസും അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെബ് സീരീസ് ചർച്ചകളുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സജീവമായ ചർച്ചകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഒരു ലക്ഷം രണ്ടു ലക്ഷം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് പോലെ ബേസിക്കലി അവർക്ക് എന്നോടുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ പുറത്ത് മാത്രം ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് ഇതൊരാരും സിനിമയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരല്ല മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെബ് സീരീസ് കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ച രാഹുൽ റിജി നായരാണ് ഇന്ന് ദ ഷെമിൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഹൈ രാഹുൽ ഒരു കാര്യം തുടക്കമിടുക തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ വെബ് സീരീസ് ആദ്യമായി തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് മാതൃകകളുണ്ട് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസ് അതെ മെയിൻ സ്ട്രീം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ ശരിക്കും ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ആദ്യത്തേതാവും എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഞാനും അഹമ്മദും കൂടെ ഫസ്റ്റ് നറേഷന് പോകുന്നത് അന്ന് അഹമ്മദിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഐഡിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി ഞങ്ങളത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അവർ കുറേ നാളായിട്ട് ഇവിടെ വെബ് സീരീസുകൾക്ക് വേണ്ടി കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പോയിന്റിൽ പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ആ കഥ ആ ഐഡിയ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അത് എത്രയും വേഗം അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ എഴുത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആഷിക്കൈമർ എന്നാണ് എൻ്റെ റൈറ്റർ അഹമ്മദ് ആഷിക്കും കൂടെ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ എപ്പിസോഡ്സ് സിനോപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആദ്യമായി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ വരാൻ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ആദ്യത്തെ മലയാളം വെബ് സീരീസ് എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു ഭയങ്കര പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ടും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടും കണ്ടു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നല്ല അതിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ആദ്യമായി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിനോട് ത്രെഡാണോ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എപ്പിസോഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നൊരു കഥയാണ് ഈ കേരള ക്രൈം ഫോർട്ടിന്റെ കഥയാണ് അഹമ്മദാണ് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ കഥ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാന ഹുക്ക് പോയിന്റുകളൊക്കെ അന്നേ അഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന എപ്പിസോഡിന്റെ ഒക്കെ എൻഡുകളിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രധാന ഹുക്ക് പോയിന്റുകളെല്ലാം അന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു വിധം ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള മെയിൻ കുറെ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഈ ഫൈനൽ ഔട്ട് തന്നേക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ടാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഇതിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് വൈസ് ഉള്ള സിനോപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെബ് സീരീസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ഇപ്പം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന സിനിമയിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രാഹുൽ ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്താണ് റോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഈ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പം അവിടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് തൊട്ട് നമുക്കൊരു സിനിമ നമ്മൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ട് അത് സെല്ല് ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മളൊരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷനാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്കെയിലിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് ഇത് മലയാളത്തിലെ മെയിൻ സ്ട്രീം സീരീസ് പോലെ പൊസിഷൻ ഡാവുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കമ്പാരിസൺസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഷകളിലുള്ള നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ സീരീസുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള ലോങ് ഫോർമ അക്കൗണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പം അത്തരം ഒരു ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിത
പ്രോജക്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ലൈൻസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നത് ലൈബിൾ ആവുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ അത് ഇത് പല സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് ഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് അറ്റ് എ ടൈം അല്ല പല മൈൽ സ്റ്റോൺസിലായിട്ട് പല സ്റ്റേജുകളിലാണ് ഈ ഫണ്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാൽ അത് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് തീരണം ഇത്ര ആർട്ടിസ്റ്റുകളോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതാണ് ക്രൂവിനോടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയങ്ങൾ കാണും അപ്പം നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജേണി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം അപ്പം ആ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുറേയും കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള റോള് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെലവൻറ്റും ആണ് ഒരു സ്ട്രീമിങ് സ്പേസിൽ വെറുതെ കാശ് കൊടുക്കാല്ലേ ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതെ 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 നമ്മളിപ്പം പരസ്പരം ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാം തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പറയാം ഇതൊന്നും മെയിൽ കഴിച്ചേക്കണേ അത് ബിക്കോസ് ഇത് അത്രയും റെക്കോർഡിക്കൽ ആവേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും അപ്പം ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ ഉണ്ടാവുക ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ഉടനീളം സ്മൂത്ത് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഡെലി ക്രൈം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണുകയും ഒരുപാട് സംസാരിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്ത പേരിനോട് സാമ്യമുണ്ട് കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രൈമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സിനാണോ കൂടുതലും വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉള്ളത് അങ്ങനൊരു എനിക്ക് എൻ്റെ ഡേറ്റ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അതിനെ പറ്റി ആധികാര അഭിപ്രായം പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലുമായിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സായിട്ട് സംസാരിച്ച ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ അറിവിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന കോണ്ടൻറ്റ് ഇത്രയും ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സോ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഡ്രാമാസോ ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടൻറ്റ് മേ ബി അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ചിലപ്പോൾ അതേ അതിൽ കൂടുതലോ ഇതാണ് വരുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും കൂടുതൽ കോണ്ടൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മാർക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇവർ കൂടുതൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ മാർക്കറ്റിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ഇവർ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അടുത്ത പറഞ്ഞായിട്ട് ഓപ്പൺ ആണെന്നല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ സോണി ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഫീൽ ഗുഡ് ഡ്രാമയാണ് ക്രൈമ അല്ല ഒന്ന് വളരെ ജയ് മഹേന്ദ്രൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതൊരു നമ്മുടെ ഫീൽ ഗുഡ് ഫൺ ഡ്രാമയാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനും അവർ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പം അവർ അത്തരം കഥകൾ കേൾക്കാനും അവർ ഓപ്പൺ ആണ് മറ്റേത് കൂടുതലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റീസണും അതിനകത്ത് കൈ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന അതൊരു പാറ്റേണിഷ് ആണ് അതായത് ഇതൊരു വിമർശനമായിട്ട് പറയാല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട സീരീസിൻ്റെ ഒരു പാലറ്റും ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതൊരു അതെന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം അപ്പം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടൻ്റ് ആണ് മലയാളത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് വേണം അപ്പം ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് കാരണം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മലയാളം കോണ്ടന്റിന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഈ ടയർ വൺ സിറ്റീസിൽ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡൽഹി ബോംബെ ഹൈദരാബാദ് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ മെയിൻ സിറ്റീസിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് മലയാളം കോണ്ടക്ട് അപ്പം ആ ഒരു സ്പേസിൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ അത്രയും കാപ്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ പാലറ്റ്സും ഇതൊക്കെ അതെല്ലാം പ്രീയിൽ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്തെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫാക്ട് ആ മെയിൻ സെറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ആ ലോഡ്ജും
സിക്സ് എപ്പിസോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഒരു സേഫ് സേഫർ സോൺ ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇതിനേക്കാൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സേഫർ സോൺ ഇത് ഇത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളതിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചും ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ അഹമ്മദിന്റെ ജൂണും മധുരമാണ് അപ്പം അത് രണ്ടും വേറെ തന്നെ ജോണറിലുള്ള സിനിമയാണ് പുള്ളിയാണ് കേരള ക്രൈം ഫൈൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പം ആദ്യം ഒരു ആ പുള്ളി എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നറിയാനുള്ള ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു അതൊരു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു അഹമ്മദ് ചെയ്ത രണ്ട് സിനിമയും എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകളാണ് അപ്പം ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ ഞാൻ ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാലൻ്റ് ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാനൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്ന കഥയിൽ നൂറ് ശതമാനം അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനായിരിക്കും അത് നീതി പുലർത്തുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അപ്പം അതിനകത്ത് അഹമ്മദിനെ പോലെ ഒരാളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം അത്രയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷനിൽ അത്രയും കമ്മിറ്റഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതിനെ പറ്റി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ജോണർ മാറിയത് ഇതൊരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ഫിലിം മേക്കറിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഫേവറേറ്റ് ജോണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അയാളുടെ ഒരു എബിലിറ്റി ഒരു ജോണറും ഉണ്ട് അല്ലല്ലോ ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നത് അപ്പം അയാൾക്ക് അയാൾ നല്ല കഥകൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് കഥയായിരിക്കും നന്നായി പറയാൻ പറ്റും അത് ഏത് ജോണറായാലും ഏത് മെത്തേഡിലായാലും അത് ഏറ്റവും നന്നായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉദ്ദേശിച്ച് ഒ ടി ടി മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ തിയേറ്റർ ആവാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവാം അപ്പം എവിടെ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഷി കൈമറു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് മധുരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഞാൻ ആഷിക്കായിട്ട് എനിക്ക് മുൻ പരിചയം ഇല്ല ഈ സമയത്താണ് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ പരിചയം ഉണ്ടാവുന്നതും നേ എനിക്ക് അഹമ്മദിനെ ത്രൂ ആണ് ആഷിക്കിനെ അറിയാറ് അപ്പം ആഷിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിനൊരു ഭയങ്കരമായ സിംപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം സിംപിൾ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാം പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നറേഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ല റൈറ്ററാണ് നല്ല ക്രാഫ്റ്റുള്ള ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഷിക്ക് ഇനി ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള റൈറ്ററായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഒ ടി ടിയിലെ ഒരു വെബ് സീരീസ് ഇറങ്ങി അത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പാനിൻ്റെ ലെവലിൽ അത് കാണും അതുപോലെ എങ്ങനെയുണ്ട് കേരള ക്രൈം ഫയൽസിന്റെ ഒരു ഹ്യൂജ് ഹ്യൂജ് ഞങ്ങൾ മനസ്സ് വിചാരിച്ചതിലൊക്കെ മുകളിൽ അവിടെ തന്നെ അവർ നമുക്ക് നമ്മടടുത്ത് പറയുന്ന നമ്മൾ അറിയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മലയാളം ലാംഗ്വേജിന് കിട്ടുന്ന അത്രയും തന്നെ സ്വീകാര്യത ഇതിന്റെ ഹിന്ദി ഡബിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹിന്ദി സ്പീക്കിംഗ് മാർക്കറ്റുകൾ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടാഗുകൾ കാണുമ്പോഴും വരുന്ന മെൻഷൻസ് കാണുമ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ അത്ര അധികം റിവ്യൂസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഈവൻ അവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ട്രീം മാധ്യമങ്ങൾ പോലും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കോണ്ടന്റിന് അവരുടെ ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂസിലാണെങ്കിലും അവരുടെ ഇതിനകത്തൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കരമായ ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാം സംബന്ധിച്ചിട്ട് അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിങ്ങും ആണ് പെട്ടെന്ന് ഓൾ ഓഫ് എ സാറിന് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് സ്പേസിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിങ് ഫേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ നോക്കിയാൽ ഹ്യൂജ് ആണ് ഞാൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വ്യൂവർഷിപ്പ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എല്ലാം അന്യഭാഷയിൽ അന്യഭാഷ പ്രധാനമായും ഹിന്ദിയിൽ നിന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് തമിഴ്നെ തെലുങ്ങിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഹിന്ദി സ്പീക്കിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് അത്രയും നമ്പേഴ്സ് വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മറ്റു ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയോ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആണ് സത്യത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ കാരണം ഇതൊരു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു പുതിയ ചൂടുവപ്പാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ലോങ് ഫോർമാറ്റ് സീരീസുകൾ ഇനി ഒരുപാട് വണ്ണം വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ എല്ലാം വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിന് എന്താണ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പോസിബിലിറ്റി എന്ന
ഒരു ശരി ഒരു വലിയ ഓൺസംബിൾ കാസ്റ്റാണ് ഒരു നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഓളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് അതെ അപ്പം അത് അത്രയും കാസ്റ്റിംഗ് വൈസ് കുറേയും കൂടെ വലിയ കാസ്റ്റുള്ള ഒരു ഷോയാണത് അപ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഫൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിലുള്ള ഒരു ഷോ ഞാനാണ് അതിന്റെ റൈറ്ററും ഷോ റണ്ണറും ഡിറക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ശ്രീകാന്ത് മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടറാണ് അല്ല ഞങ്ങള് അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഷോ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്നക്കും കുറച്ചൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഷോ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ട്രീമിംഗ് സ്പേസിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയി ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിഗ്നേഷനോ തസ്തികയോ ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും ഇത് വെസ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് സ്ട്രീമിങ്ങിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഷോ റണ്ണർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഷോ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു പ്രോജക്ട് ഡിസൈനറും ആണ് അയാൾക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫേർദർ സീസൺസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അടുത്തൊരു സീസൺ വരേണ്ട ആ സൈക്കിൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത റൈറ്റിംഗ് റൂം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിന് കോണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അത്തരൊരു പ്രോജക്ട് ഡിസൈൻഡ് ആവുന്നതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കോൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു ഫൈനൽ കോൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനകത്ത് ഷോ റണ്ണർ ഒരു സേ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു സിനിമ എഴുതുന്ന പോലെ ഒരു റൈറ്റർ ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ സ്പേസ് എന്ന് എഴുതി തന്നെയാണോ ഇത് ഇറക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റിംഗ് റൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ രണ്ടും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് റൂം പോലെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു പ്രോജക്ട്സ് വേണ്ടി അത് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഒരേ സമയം ഞങ്ങൾ ഒരേ ഒരേ ഐഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഞങ്ങളത് ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആ ഫോർമാറ്റും കൂടെ ഇത് നോക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലും അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം ഇതിനൊരു അടുത്ത സീസൺ വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് വരണം കാരണം ഇതിൻ്റെതായ ഒരു അടുത്ത സ്പേസ് സമയത്തിനുള്ളിൽ വരണം അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കോണ്ടന്റ് ജനറേറ്റഡ് ആവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം കൂടുതൽ ആളുകളെ അത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക ഞങ്ങളും അത് ന്യൂ ആണ് ഇപ്പം ജയ് മഹേന്ദ്രൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി എഴുതിയതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സോളോ റൈറ്ററാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇപ്പം ആഷി കൈമറാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് എഴുതിയേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞിപ്പം നമ്മളുടെയൊക്കെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒത്തു കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഐഡിയയിലാണ് റൈറ്റേഴ്സ് റൂം പോലത്തെ ഒരു ഐഡിയയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവിടെയാണ് ഷോ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് കാരണം അയാളുടെ ഒരു വിഷൻ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യിട്ട് ആ വിഷൻ അണ്ടറിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഷോ റണ്ണറിന്റെ വിഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡിറക്ടറും ബാക്കിയുള്ളവരും എല്ലാം അതിലോട്ടാണ് അലൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്തൊരു ഫൈനൽ കോൾ വരുന്നതെല്ലാം ആ പോയിന്റിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ആക്ടേഴ്സ് അവർക്ക് ഇതിനൊരു ഹൈ ഉണ്ടോ ഇപ്പം അതായത് തിയേറ്ററിൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി അവരെ തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കാണുക അതിനപ്പുറം ഒരു വെബ് സീരീസിലേക്ക് അവർ വരിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അവരെങ്ങനെ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അജിച്ചേട്ടനെ വിളിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ജോർജിയസിന്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഇതിനും നമ്മൾ റിവ്യൂസിലൊക്കെ വായിച്ച് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനെ പറ്റി വിളിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം ഇപ്പം ആക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഈ ഭാഷകളിലെയും നമ്മൾ സീരീസുകൾ എടുത്തു നോക്കി ഇന്ത്യൻ സീരീസുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പല ആക്ടേഴ്സിൻ്റെയും വൺ ഓഫ് ദയർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസുകൾ വന്നേക്കുന്ന വെബ് സീരീസുകളിലാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് അത്രയും മെറ്റീരിയലുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആസ് ആക്ടേഴ്സ് അവർക്
ഒബ്വിയസ്ലി കുറെ കുറേ കൊളാബറേഷൻസ് വരും മറ്റു ഭാഷകളിലോട്ട് നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സ് ഇൻവൈറ്റഡ് ആവും അപ്പം അത്തരം പോസിബിലിറ്റീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഇവർക്ക് കുറച്ച് സമയവും കൂടുതൽ വേണമല്ലോ ഒരു വെബ് സീരീസിന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അത് അവർക്കൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഉറപ്പായി ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു മെയിൻ പ്രോട്ടോഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയം വേണ്ടി വരും ഒരു സീരീസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അജിത് ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഒരുപാട് ലാൽസാറും രണ്ടുപേരും അവർ ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ആവാനുള്ളൊരു ഫേസ്റ്റ് സീരീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു പൊസിഷനിങ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് ആദ്യം വരണം എന്നുള്ള ഇതിനകത്ത് അജിത് ചേട്ടനൊക്കെ പല കമ്മിറ്റ്മെൻസും മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് കാരണം അദ്ദേഹമൊക്കെ ഇവരൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ ഇവരുടെ പ്രോജക്ട്സ് സൈൻ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവർ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എഫേർട്ടും കൂടെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇപ്പം ജയ് മഹേന്ദ്രനും കേരള ക്രൈം ഫയൽസും അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെബ് സീരീസ് ചർച്ചകളുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സജീവമായ ചർച്ചകളുണ്ട് അതെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ അതായത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി അതെ 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 അത് അതിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ഫീസിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വെബ് സീരീസിൽ മാത്രം ഇനി മാത്രം ശ്രദ്ധ എന്ന സിനിമ എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യാനാണ് ശരിക്കും ഇരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ കേരള ക്രൈം ഫയൽസിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അഹമ്മദിനും വേറെ സിനിമകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വേറെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇത് ഈ ഓഫർ വന്നത് കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് നടക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അത് ഈക്വലി എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു സീരീസ് എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ജയ് മഹേന്ദ്രന് ഓണാവുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങളങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇത് എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല കാരണം ഉറപ്പായി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യം വരുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും അറിയാം അത് ആദ്യത്തേതാവാൻ വേണ്ടി നല്ല എഫേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കി പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ആളുകളെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യാനും ഷൂട്ട് തുടങ്ങാനും ഒക്കെ കാരണം ഇത് കേരള ക്രൈം ഫയൽസിൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് എന്നുള്ള രീതി അത് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആണ് രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് അതും അതെ ഒരേ സൈസുള്ള വലിയ രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ആയാൽ അപ്പോൾ അത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആ ഒരു അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു റിസ്ക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിനകത്തൊരു ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ്സും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ആദ്യം വരുന്നതിന് നമ്മളുടേതായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാർത്ഥമായ കാര്യം അഹങ്കാരമായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളത് മറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതിന് ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി ഡിഫൈനിങ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണല്ലോ അത് അപ്പം ആ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അത് ചെയ്തു അപ്പം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളൊരു സ്പേസിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സിനിമ തിയേറ്റർ സിനിമ എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആയത് ഫണ്ടമെൻ്റലി തിയേറ്ററിലുള്ള സിനിമ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഫിലിം മേക്കർ ആവാൻ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ആ പോയിൻറ്റിലോട്ട് സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാത്തൊരു ആലോചനയാണ് ഈ ടൈംസ് എങ്ങനെ ടൈം ലൈൻ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ കേരള ക്രൈം ഫയൽസിന് അടുത്ത സീസൺസ് ഉണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആലോചന ആലോചനയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നും തീരുമാനങ്ങളായിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ രാഹുൽ റിജി നായറിനുള്ള പേര് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവോർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ് ഒറ്റമുറി വെളിച്ചത്തിന് അതിനുശേഷമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പിന്നെ കള്ളനോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ദേശീയ അവോർഡ് കിട്ടി അതിനുശേഷം കമേഴ്ഷ്യലായി രണ്ട് സിനിമ എടുത്തു അപ്പോൾ ഭരദ്വാജ് രംഗൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന പോലെ
ശ്രമിച്ചു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പല പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസുകളിൽ നിന്നോ എനിക്ക് ആക്ടേഴ്സിനെ ഒന്നും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഞാനത് വേറെ ആരുടെയും കുറ്റമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്കത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനോ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഓണാക്കി എടുക്കാനോ എനിക്ക് ആ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തെ എൻ്റെ ശ്രമത്തിൽ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമ ചെയ്യണം അപ്പം എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് എത്ര രൂപ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ ചെയ്താൽ മതി അത് ഒരു ആക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ബാനറിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലാതെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം പോലത്തെ ഒരു കഥ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഥയ്ക്ക് നമുക്കൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ പോലെ മൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനൊരു ചെറിയ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സിനിമയായിട്ട് നമുക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നറിയാം അപ്പം അന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ അന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിൽ സ്റ്റുഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അപ്പം അന്ന് എൻ്റെ ഒരുപറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ മറ്റേ കടലിൽ പൈസ കളയുന്നത് പോലെ ഇവൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി കിടന്ന് ഓടുകയാണല്ലോ ഇവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തിന് പുറകെ നടത്തിയൊരു അവരുടെ ഒരു സഹായമായിരുന്നു അവർ മുഴുവൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഇന്ന് ഒരു രൂപ പോലും ആ പടത്തിലൊന്നും ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലല്ല ഞാൻ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള അവരുടെ അവരൊന്നും വലിയ പണക്കാരൊന്നും അല്ല അവരൊക്കെ ഞാനൊരു ഐ ടി കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരൊക്കെയാണ് അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ ചെറിയ സേവിങ്സ് അവർക്ക് പറ്റുന്ന പൈസ എല്ലാം അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു അപ്പോൾ അന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം പോലെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു തിയേറ്റർ സിനിമയല്ല അത് ഇവിടെ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അന്ന് ഈ ഒ ടി ടി പോലത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ മീൻസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയ വാസ് ഇത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ സെൽ ചെയ്യാനും റൈറ്റ്സ് സെൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഉറപ്പായി അതിനൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡലുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് മോഡലിന് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്കിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നേക്കുന്ന ഒരു പറ്റ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ കാണുന്ന സിനിമ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റമുറി വെളിച്ചത്തല്ലേ സെറ്റാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പോയി ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടോണ്ട് പോലും നിന്നിട്ടില്ല അത് ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വരയുടെ പുറത്ത് ഇത് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഇട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്യാനൊക്കെ ആ ചെറിയ പൈസക്കൊക്കെ പറ്റും അപ്പൊ അന്ന് അത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ഫിലിം സ്കൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് ഈ സിനിമ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു സ്ട്രഗിളാണ് സിനിമ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പിന്നീട് ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആ സമയത്ത് ഇത് ഇറോസ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇത് ബൈ ചെയ്തു ഇവൻച്വലി ആ സിനിമ എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല അച്ചീവ് ചെയ്തു ഇറ്റ് മെയ്ഡ് മണി ഓൾസോ ആ പൈസ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെ വിശ്വസിച്ച് പൈസ ഇട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം പൈസയും ലാഭവും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പോലും പറ്റി പക്ഷേ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അത് തുടങ്ങിയത് ഇത് ചെയ്യണം ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ആക്സിഡൻ്റൽ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആവും എന്ന് ലൈഫ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല ഞാനൊരു ഡിറക്ടർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ബാക്കി എഴുതാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഒറ്റമുറി വെളിച്ചത്തിന് ശേഷവും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ റിസ്കുകൾ കൂടുതൽ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ
സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താ പറയുക ധൈര്യം എന്നുള്ള മീൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പൈസ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതില്ല സത്യത്തിൽ അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് പൈസ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് അപ്പം അവരെല്ലാം ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോലെ ബേസിക്കലി അവർക്ക് എന്നോടുള്ളൊരു ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രം ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് ഇവരാരും സിനിമയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരല്ല അവർക്ക് സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇതിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാവണമെന്നോ വിചാരിച്ചിട്ടുമല്ല അത് ഞാൻ വളരെ ബ്ലസ്ഡ് ആണ് അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ജേർണിയുടെ ഭാഗമാണ് അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് മസ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ഭാഗമാണ് അത്രയും വലിയൊരു സൗഹൃദ സ ഇതുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഇവിടെ ഈ മൈക്കിന് മുമ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ ഹൗസിന്റെ വാതുക്കൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമാ മോഹി തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല അത്ര ആളുകൾ എന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവര് മേ ബി അവര് എന്നെ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി എന്തോ പണി എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാരെ എല്ലാം ഞാൻ പറ്റിച്ചു എങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് അപ്പം ബേസിക്കലി ആ അവരോടെല്ലാം ഉള്ള കടപ്പാട് കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡോ ഈ പറഞ്ഞ നാഷണൽ അവാർഡോ ഒക്കെ ഒരു ഗോപ്രോയിലൊരു സിനിമ എടുക്കാം അതിന് ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരാളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും അതൊന്നും അതൊക്കെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് കള്ളനോട്ടം പോലൊരു സിനിമയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ് പോലും ചെയ്യാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ അതുപോലൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനൊരു അത് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുമെന്നല്ല അതിനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ആ സിനിമയ്ക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫെസ്റ്റിവലുകളിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലപ്പം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നും ഒരു കൺവെൻഷണൽ പ്രൊഡ്യൂസറെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും കാരണം അതറിയില്ല ഈ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഫോർമാറ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ സ്റ്റോറി ആ സ്റ്റോറി ടെന്നിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളത്തിനെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പം അത് സുഹൃത്തുക്കളോടെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പം അവരോട് അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കും അത് ശരിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ധാരണ മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ അപ്പം അവർ ആ ധൈര്യം തരും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് ബാക്കി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പം സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വരും വരായികൾ ആലോചിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ഞാൻ തുടങ്ങിയ പൊസിഷൻ ഈ ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ജോലിയുടെ കംഫർട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ഞാനൊരു റെഗുലർ ജോബിൽ നിന്ന് മാറി എനിക്ക് നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത് വിട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രഷറാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ കടം വാങ്ങിക്കുകയാണ് സിനിമ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഡിസിഷനാണ് പക്ഷേ ഇവൻച്വലി ഡിറക്ടറാവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഈ പറയുന്ന അഭിനയത്തെ അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയി ഒന്നും അങ്ങനെ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം സിനിമ ഡിറക്ടറായിട്ട് അറിയപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇപ്പം പിന്നെ അവസരങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇപ്പം ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടമുണ്ട് വേറെ സംവിധായകരോട് അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഉറപ്പായും ചോദിക്കും ഞാനിപ്പം വേറെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് തോൽവി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോർജ് കോര ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ നമ്മളെ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ആക്ടറൊന്നും അല്ലല്ലോ ഈ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ ആർട്ട് ഹൗസ് സിനിമയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിരിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ രാഹുലിന് ഈ ഒരു
കൊക്കോ പോലൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ അത് അത്യാവശ്യം വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്ത മീൻസ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സിനിമയുടെ ഒന്നും പൈസ ഇല്ലല്ലോ അത് അതുപോലൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പം ആ സിനിമ സാമ്പത്തികമായി പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ വല്ല ഫോറിനിലും രാജ്യങ്ങളിലും പോയി വേറെ വല്ല ജോലി ചെയ്ത് ആ കടം തീർത്താൽ എനിക്കൊരു ഇരുപത് കൊല്ലം എടുക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ കടം തീർത്തെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും വലിയൊരു റിസ്ക് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് സംബന്ധിച്ച് കാരണം അന്നിത് രജീഷ മാത്രമാണ് അതേ ഒരു നോൺ ഫീസ് ഉള്ളത് വേറെല്ലാം പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഇപ്പം അമിതാ ബൈജു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടർ കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു ഫേസ്റ്റ് റോട്ട് ഇല്ല അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓഫ്കോഴ്സ് അതിനെ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മനസ്സിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നടന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ആ സിനിമ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് അടുത്തൊരു സിനിമ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള പൊസിഷനിലാണ് അതുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഇപ്പം ഞാനന്ന് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഒറ്റമുറി വിളിച്ച് എടുക്കുമ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതന്നത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൈസയാണ് എനിക്ക് ആ പൈസ എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആ പൈസ എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം ഇത് എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും എന്താ പറയുക ലൈഫ് ഓൺ ദ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മളതിനുവേണ്ടി എഫേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല അതെല്ലാം നന്നായി വന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്നൊരു പൊസിഷനിൽ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ആലോചിക്കാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു കോണ്ടൻറ്റ് സിനിമയാക്കണോ വെബ് സീരീസ് ആക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൊണ്ടുവരണോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഐ സീ ദ സോൾവ് ചെയ്യാസ് എ ബിഗിനിങ് ബിക്കോസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കഥകൾ കുറേയും കൂടെ വലുതായിരിക്കും ഇപ്പം അത്ര അപ്പം അതിനൊരു ഹ്യൂജ് സ്റ്റാറിനെ വേണമായിരിക്കും ആ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് ഇനി എനിക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് അത്തരം വലിയ സിനിമകൾ എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ആശംസകളും നേരാണ് ഒരുപാട് വെബ് സീരീസുകൾ വരാനുണ്ടല്ലോ നാലെണ്ണം ഇപ്പൊ ക്യൂലുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അല്ല അല്ല ഞങ്ങള് അങ്ങനെ ആലോചനയിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താ നടക്കൂ എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അല്ല നടക്കട്ടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഷ